നമസ്കാരം എല്ലാ മലയാളി ശ്രോതാക്കൾക്കും എ സി യു വിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി എന്ന എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി എന്ന ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഒ എസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് ഡീപ്പായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കിലേക്ക് ഐ ഒ എസ് ഫയൽ ഒ എസിൻ്റെ ഫയൽ നമുക്ക് ബൂട്ടബിൾ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഡിസ്ക് ബൂട്ടബിൾ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിൻഡോസിൻ്റെയോ ലിനക്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപണ്ടു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫയലുകൾ ഒരു ഡിസ്കിലോട്ട് ബൂട്ടബിൾ ഡിസ്കിലോട്ട് അതായത് ഒരു ഡിസ്കിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു ഡി വി ഡിയിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതൊരു ബൂട്ടബിൾ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്കത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാമെങ്കിലും അറിയില്ലാത്ത ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അവർക്ക് പ്രയോജനകരമാകും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിൻഡോസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപണ്ടുവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഐ ഒ എസ് ഫയൽ നമുക്ക് ഡിസ്കിലേക്ക് മാറ്റി അതൊരു ബൂട്ടബിൾ ഡിസ്കിലേക്ക് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മറ്റൊരു ആളുടെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബൂട്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബൂട്ടബിൾ ഡിസ്ക് പോലെ തന്നെ ബൂട്ടബിൾ പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതിനും ഇത് ഈ ഫയല് നമ്മുടെ ഐ ഒ എസ് ഫയല് ബൂട്ടബിൾ പെൻഡ്രൈവ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ബൂട്ടബിൾ ഡിസ്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ബൂട്ടബിൾ ഡിസ്ക്കാണ് പറയുന്നത് പെൻഡ്രൈവ് നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് വിൻഡോസിൻ്റെ ഈ വിൻഡോസ് ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് എയ്റ്റോ വിൻഡോസ് നയൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെ വരും വീഡിയോസുകൾ ഇടാം ഇന്നിപ്പം നമുക്ക് ഒരു ബൂട്ടബിൾ ഡിസ്ക് ബൂട്ടബിൾ ഡി വി ഡി വിൻഡോസിൻ്റെ വിൻഡോസിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടബിൾ ബൂട്ടബിൾ ഡി വി ഡി നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നുണ്ട് ദയവായി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സ്ഥിരം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നല്ല നല്ല കണ്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ചാനലുകളെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ അറിയാത്തവർക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയാത്തവർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത് എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ശുഭ പ്രതീക്ഷ ഈ ഒരു നല്ല സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് ഈ എപ്പിസോഡിലോട്ട് കിടക്കാം സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സി ഡി ഏകദേശം സി ഡി ഒരു ഡി വി ഡി ഒരു നാല് പോയിൻറ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് ജി ബി എങ്കിലും ഉണ്ടാകും നമ്മളത് ഡിസ്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എട്ട് ജി ബി ആയിരിക്കും അത്രയേ ഉണ്ടാവും കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എട്ട് ജി ബി എന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്ക് ഈ ഒരു ഡി വി ഡി ഡിസ്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓയസ് അതിനകത്ത് കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ബൂട്ടബിൾ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡി വി ഡി ഡ്രൈവിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ഇതേപോലെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ഡി വി ഡിയുടെ ആ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒ എസ് ഫയൽ ചൂസ് ചെയ്യാം ഒ എസ് ഫയൽ എവിടെ ഏത് ഫോൾഡറാണ് നമ്മൾ സേവ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെ എയ്റ്റിൻ്റെ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഒ എസ് ഐ ഒ എസ് ഫയൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ വിൻഡോസിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫയലുകളൊക്കെ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അത് ഞാൻ നിർമ്മിച്ച് ആ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒ എസ് ഫയൽ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിൽ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആ
ആ ഒരു ഫൈ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് റൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നീറോ നിർബന്ധമാണ് നീറോൻ്റെ പുതിയ വേർഷനും പഴയ വേർഷനും ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നീറോ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഫയൽ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നീറോയ്ക്ക് അറിയാം ഇത് ഐ ഒ എസ് ഫയലാണ് അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് ഡിഫോട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നീറോ എന്ന ഡി വി ഡി റൈറ്റർ അപ്പോൾ നീറോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം സെറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നീറോ എന്ന ഒ എസ് നെറ്റിലും ഡൗൺലോഡ് ആണ് നെറ്റിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീറോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നീറോ ഡി വി ഡി റൈറ്റർ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നമുക്കത് നീറോയിലോട്ട് മാറ്റാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫയൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓപ്പൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓപ്പൺ വിത്ത് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഓപ്പൺ വിത്ത് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഓപ്പൺ വിത്ത് എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഓപ്പൺ വിത്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നീറോ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീറോ ബാണിങ് വിത്ത് റോം എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും നീറോ ബാണിങ് റോം നീറോ ബേണിങ് റോം എന്ന ആ ഒരു ഫയൽ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വിൻഡോ ഫയൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഓപ്പൺ വിത്ത് എടുത്തു ഓപ്പൺ വിത്തിൽ നീറോ ബണിങ് റോം എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നീറോ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇനി ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ നീറോ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുക ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നീറോ തന്നെ അത് ഒരു ബൂട്ടബിൾ ഡി വി ഡി എന്ന ഒരു ഇതൊക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ അവർ ടിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ബോണിങ് ബോൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു താഴെയുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് വേണ്ടത് ബോണം എന്ന് ബോൺ എന്നുള്ള ബാക്കി എല്ലാം നീറോ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി വി ഡി ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ബോണിങ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നീറോ നീറോയുടെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഡിങ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ യൂസ്ഡ് റീഡ് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫുള്ളായിട്ടും മറ്റത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമുക്കിവിടെ ഓരോ ശതമാനം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇത് രണ്ടും നൂറ് ശതമാനം ആയ ശേഷം ഒരു ഫൈനൽ പ്രോസസ്സിങ് കൂടെ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡിസ്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിജക്റ്റ് ആവും ഇതാണ് ഈ ഒരു റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസിങ് ഇത് കുറച്ച് വെയിറ്റിംഗ് ഉള്ള പ്രോസിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ആ ഡി വി ഡിയിലോട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഒ എസ് ഐ ഒ എസ് ഫയൽ കോപ്പി ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഫൈനൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണ് അത് ബൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകുക അപ്പോൾ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യരുത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി രണ്ടും നൂറ് ശതമാനമായി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഈ ഒരു പ്രൊസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക് ബൂട്ടബിൾ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബൂട്ടബിൾ ഇതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു സിനിമ റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോസ് റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിനകത്തേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഇവിടെ ബൺ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് കാണിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡിസ്ക് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്ക് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എഡ്ജിറ്റ് ആയിട്ട് റിജക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ആ ഡിസ്ക് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് റീ ആയിട്ടൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഏത് രൂപത്തിൽ സാധാ ഡിസ്ക് രൂപത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ ഇമേജ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡിസ്ക് ഇടുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഐക്കൺ ആണോ അതോ ഒ എസ് ഫയൽ ഐ എസ് ഫയലുള്ള ബൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമേജ് ഐക്കൺ ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം ന
അപ്പം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടൂവും ത്രീയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനി പാർട്ട് വരാനുള്ളത് ഒന്ന് ഈ ഐ ഒ എസ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ടൂൾസും മറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡി വി സോറി നമുക്ക് പെൻ ഡ്രൈവിലോട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇ ഐ ഒ എസ് ഫയൽ ബൂട്ടബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി പെൻ ഡ്രൈവിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയായിരിക്കും ഇനിയുള്ള അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി എന്ന ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഈ ഒരു പാറ്റ ഒരു സീരീസിൽ വരാനുണ്ടാവുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ ഏത് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്ങും പോകരുത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് പുത്തൻ ചിന്തയും പുതിയ അറിവായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതിലേക്ക് എല്ലാവർക്ക